Здравствуйте, меня зовут Бонин Стас. Я хочу вам рассказать о своем проекте, реализованном на Лего Мештормовский 3. Это банкомат Бонин Мани. Эта модель выдает импровизированные купюры номиналом 1000, 2000, 5000 и 10 тысяч. Каждый номинал различен по цвету. Для идентификации клиента в банкомат используют специальную карту с штрих-кодом. В общем, банкомат работает так. Клиент вставляет карту в картридер, набирает нужную сумму и срабатывает механизм для выдачи купюр. После того, как купюры выданы, банкомат возвращает карту. Давайте разберем подробно каждый элемент. Начнем с карты и картридера. Карта имеет черно-белые полосы разной ширины. Задача картридера – посчитать ширину каждой полосы. Когда мы подносим карту к отсеку, датчик расстояния запускает мотор и втягивает карту. Пока карта движется, датчик света считает полосы. Все полосы складываются и сравниваются с базой. Дают доступ к деньгам. После получения доступа запускается механизм в отсеке с купюрами. Все купюры прижимают их к транспортирующим роликам. Ролики отправляют купюры во временный отсек. Датчик цвета в это время ищет купюры нужного цвета. Когда датчик цвета видит нужную купюру, мотор начинает вращать ролики в другую сторону, выдавая купюры во всех выдачи купюр. После выдачи купюр из временного отсека купюры возвращаются в отсек для постоянного хранения. Возврат купюр завершает процесс выдачи денег. Программа состоит из четырех частей. Программа для картридера. Программа для задачи количества купюр. И программа для выдачи купюр. А последняя программа – это программа для возврата карты. Программа картридера состоит из четырех мельких блоков. Первый блок считывает ширину черных и белых полос. Программа различает черным и белым цветом по яркости отраженного цвета. Задача в виде черных запускается таймер и записывает значение переменной, пока датчик не отключится и не увидит белый цвет. То же самое происходит с белым. Следующий в двух блоках происходит суммирование всех подсчитанных полос, черных и белых. В четвертом блоке происходит сравнение с полу, в диапазоне допустимы значения. Если сумма входит в диапазон, то переменно записывается логическое значение «Да», и программа как лидера завершается, переходя к программе выбора количества купюр. Выбор количества купюр происходит нажатием кнопки на блоке управления. С каждой кнопки присвоен номинал купюры. В блоке выдачи моторы перемещают купюры во временный отсек, пока датчик цвета не увидит нужный цвет купюры. После того, как датчик увидит нужную купюру, все моторы запускаются в обратную сторону, пока второй датчик не увидит нужный цвет. Далее все моторы останавливаются. И остается вращаться только мотор, выдающий купюры во всех выдачи купюр. После выдачи нужного количества купюр программа переходит к разврату карты.
Cuba no es humano, cuando Joe vuelve a su casa.